വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ആൻഡ് പീരിയോഡിസിറ്റി ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന ഒരു ഹെഡിങ് ആയിരുന്നു അതിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് എടുത്തത് ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങോട്ടെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ടോപ്പിക്കുകളും ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ ഇനി ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന സെക്ഷനാണ് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആണല്ലോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു അതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഡോബറൈനർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ശേഷം നമ്മൾ ഈ എ ഇ ബി ഡി കാൻ കോട്ടോയിസ് വൈ പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ന്യൂ ന്യൂലാൻഡിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെന്റലി എഫ് ലോദർ മേയർ ദൻ മോഡേൺ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് പീരീഡ് പഠിച്ചു ശേഷം നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ബ്ലോക്ക്സ് അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് ബ്ലോക്കുകൾ പഠിച്ചു ആ സെക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സെക്ഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് മറ്റുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എന്നല്ല ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് മോഡേൺ ആൻഡ് മെന്റലി ഓഫ് പീരീഡിക് ലോസുകളാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ശേഷം ഡിഫറെന്റ് ബ്ലോക്സ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കൂടാതെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകമായ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ കളർ ഉണ്ടാക്കും കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയി ആക്ട് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ ദെൻ പിന്നെ ഐ യു പി എസ് സി നെയിമിംഗ് സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ നെയിമിംഗ് ഒരു അൺ ബൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അതാണ് അപ്പോ മുൻ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ആ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണണം പഠിക്കണം ഈ സെക്ഷൻ മുതൽ നിങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ് പഠിച്ച കാര്യമാണ് എന്നാൽ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നും പറയുന്ന ഡയലോഗ് ആണ് നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ ചെറിയ എട്ട് ഒമ്പത് പത്തുകളിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സംശയമൊക്കെ അരുത്തരില്ല പക്ഷെ അതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനായ ട്രെൻസ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നില്ലേ അതിൽ ആദ്യത്തെ ട്രെൻസ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രെൻസ് ഇൻ ഫിസിക്കലും ഉണ്ട് കെമിക്കലും ഉണ്ട് ട്രെൻസ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിൽ തന്നെ വരുന്ന കുറച്ച് ഹെഡിങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പറയാം എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം അതായത് ആറ്റോമിക് സൈസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റോമിക് റേഡി ഐ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആറ്റോമിക് സൈസ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് രണ്ടാമത്തതാണ് നമ്മൾ അയോണിക് സൈസ് അയോണുകളുടെ സൈസ് മറ്റൊന്നാണ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഒരു പക്ഷെ എന്താൽപ്പി എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എനർജി എന്നായിരിക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അയോണൈസേഷൻ എനർജി ആയിക്കോട്ടെ അയോണീകരണ ഊർജം കേട്ടിട്ടില്ലേ നയൻത്തിലും ടെൻത്തിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ പിന്നീട് വരുന്നതും കേട്ടതാ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അടുത്തത് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയും അലോഹ സ്വഭാവം ദെൻ മറ്റൊന്നാണ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് സ്വഭാവം ദെൻ വേറെ ഒരു പുതിയൊരു ടേം ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ബാക്കിയൊക്കെ പഠിച്ച ഇനി നമ്മൾ ഇവകളുടെ ഡെഫിനിഷൻ വേണ്ടടുത്ത് ഡെഫിനിഷൻ ഉപയോഗിക്കും അതിലേറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു പീരീഡിൽ നിന്ന് ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സൈസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്തുകൊണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുമ്പോൾ സൈസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആറ്റം തന്നെ കാണാൻ പറ്റാത്ത ചെറുതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിനൊരു സൈസും അതിന്റെ വലുപ്പം കണ്ടെത്താണ് പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതും അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആറ്റോമിക സൈസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ
ഇവരുടെ കേസിൽ വാണ്ടർവാൾസ് റേഡിയസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പറയുന്ന മുഴുവൻ കോവാലൻ്റെ റേഡിയസ് ആയാലും വാണ്ടർവാൾസ് റേഡിയസ് ആയാലും മെറ്റാലിക് റേഡിയസ് ആയാലും പിന്നെ ഏതാ ഉള്ളത് കോവാലൻ്റ് വാണ്ടർവാൾ മെറ്റാലിക് അയോണിക് റേഡിയസ് ഒക്കെ ആയാലും ഇതൊക്കെ സൈസിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് കോവാലൻ്റ് കോമ മെറ്റാലിക് കോമ നോൺ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് വി യൂസ് കോവാലൻ്റ് റേഡിയസ് മെറ്റാലിക് റേഡിയസ് ആൻഡ് വാണ്ടർവാൾസ് റേഡിയസ് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളെ കുറിച്ച് കോവാലൻ റേഡിയസ് എന്നും മെറ്റാലിക് ബോണ്ട് ആണ് മെറ്റാലിക് റേഡിയസ് അത് വെച്ചാൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ തൽക്കാലം അങ്ങനെയാ നമ്മൾ ആറ്റോമിക് സൈസ് തീരുമാനിക്കും വെറും ആറ്റത്തിന്റെ മാത്രമല്ല അവർ കൂടി ചേർന്ന അവസ്ഥയിൽ അവരുടെ ന്യൂക്ലിയസുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം വളർന്നിട്ടാണ് സൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരൊറ്റ ആറ്റെടുത്ത് കണ്ട് അല്ല എന്ന് മാത്രം പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ ആറ്റോമിക് സൈസ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് എന്നേ പറയുള്ളൂ അത് പ്രയാസമായത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം കോവാലൻ്റ് റേഡിയസ് എന്താന്ന് പറയാൻ പോണേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കില്ല എന്നാലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണമല്ലോ ഞാനൊരു ചിത്രം കാണിക്കുന്നു കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനല്ലേ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് വരക്കാറ് ശരിയല്ലേ നമ്മൾ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് സഹ സംയോജിക്കുന്ന രണ്ടാൾ ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യല്ലേ പതിവ് അത് നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് ആറ്റമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അത് ഹൈഡ്രജൻ ആയിക്കോട്ടെ ക്ലോറിൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ ആ രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് ആറ്റാണ് അതിൻ്റെ സെന്ററില്ലേ ഓരോന്നിന്റെ സെന്ററിനെ ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകളുടെ സെന്റർ ആണ് അതാണ് ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഇവകൾ തമ്മിലുള്ള രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകൾ തമ്മിലുള്ള ആ ദൂരത്തെ കണ്ട് ഞാൻ ഡി എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു കണ്ടില്ലേ ആ ഡിയുടെ പേരാണ് അടിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിന്റെ പകുതി എടുക്കുക ഹാഫ് ഞാൻ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആ ഹാഫിനാണ് നമ്മൾ കോവാലന്റ് റേഡിയസ് എന്ന് വിളിക്കുക സോ എന്താ കോവാലന്റ് റേഡിയസ് ഹാഫ് ദി ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോവാലന്റിലി ബോണ്ടഡ് ആറ്റം കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ അവകളിലെ ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ പകുതിക്കാണ് കോവാലൻ റേഡിയസ് ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ നോക്കിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് ക്ലോറിൻ ആ രണ്ട് റൗണ്ടും നമ്മൾ കോവാലന്റ് ഇങ്ങനെ ആറ്റ് രണ്ടാളും ക്ലോറിൻ ആണെന്ന് കൂട്ടിക്കോ ആ ക്ലോറിൻ ആറ്റമാണെങ്കിൽ അവരുടെ ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിലുള്ള ദൂരം എത്ര വരുന്നതെന്ന് അറിയാം രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റമാണെങ്കിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കോവാലന്റ് റേഡിയസ് എത്ര അതിന്റെ ഹാഫ് അതിന്റെ പകുതി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ബൈ രണ്ട് ഇസി കോറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻ ബൈ നയൻറ്റി നയൻ ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ എഴുപത്തി നാലാ വരുന്നത് അപ്പൊ കോവാലന്റ് റേഡിയസ് എന്താ മുപ്പത്തി ഏഴ് വരും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കല്ലേ കോവാലന്റ് റേഡിയസ് മെറ്റലുകളാണെങ്കിലോ മെറ്റാലിക് റേഡിയസ് എന്താ ഈ മെറ്റാലിക് റേഡിയസ് അറിയോ രണ്ട് അടുത്തടുത്ത മെറ്റൽ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം നമ്മളെ വീട്ടിലെ റൂമ് കല്ല് കൊണ്ടാ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് സങ്കല്പിച്ചു ഓരോ കല്ലും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതൊരു കല്ലാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഇതൊരു കല്ലാണ് ഇതൊരു കല്ല് നമ്മൾ കല്ല് അടുത്തടുത്തല്ലേ വെക്കുക കല്ല് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മേലെ മേലെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നുണ്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് കല്ല് ഇതൊരു കല്ല് ഇതൊരു കല്ല് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു കല്ലുണ്ടേ ഈ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് കല്ല് ഇതൊരു മെറ്റലായി സങ്കല്പിക്കുക അവകളുടെ സെന്ററുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തെ ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാ പറയാം അതിന്റെ ഹാഫ് അതിനാണ് മെറ്റാലിക് റേഡിയസ് അപ്പൊ മെറ്റാലിക് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹാഫ് ദി ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡിജസെന്റ് മെറ്റൽസ് ഇൻ എ മെറ്റൽ ലാറ്റിസ് ഓക്കെ മെറ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ തോന്നുമല്ലേ ഒന്നുമല്ല ത്രീ ഡിക്കാണ് ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ക്ലാസ് റൂം ത്രീ ഡയമെൻഷനിലാണ് അപ്പൊ ഒരു ത്രീ ഡിയില് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മെറ്റലുകൾ അതിൽ ഏറ്റവും അടുത്തടുത്ത രണ്ട് മെറ്റലുകൾ തമ്മിലുള്ള ന്യൂക്ലിയർ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ദൂരാണ് ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസൻസ് അതിന്റെ ഹാഫിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക മെറ്റാലിക് റേഡിയസ് എന്ന് വിളിക്കുക മറക്കൂലല്ലോ അത് മെറ്റൽ ആവുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് റേഡിയസ് കോവാലന്റ് ബോണ്ടാവുമ്പോൾ കോവാലന്റ് റേഡിയസ് ഇനി നമുക്കറിയാം ചില സാധനങ്ങളുണ്ട് ബോണ്ടിൽ പങ്കെടുക്കൂല നോബിളി ഗ്യാസ് ആരും ആയിട്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കൂലല്ലോ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ബോണ്ടിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാത്ത നോൺ ബോണ്ട് ആറ്റ് ആണെങ
വാണ്ടർവാൾസ് റേഡിയസ് ആണോ വലുത് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏത് റേഡിയസ് ആണ് ലാർജ് വരിക ഏതാ കോവാലന്റെ റേഡിയസ് വൈ കോവാലന്റെ റേഡിയസ് രണ്ടാൾ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോ ഈ അടുത്ത് മുട്ടി നിൽക്കുന്ന രണ്ടാളുടെ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഹാഫ് അല്ലെ കോവാലന്റെ അല്ല ഹാഫ് അല്ലെ വാണ്ടർവാൾ ഇനി കോവാലന്റ് ആവുമ്പോ എന്താ ഇവർ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി അടുത്ത് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ കോവാലന്റ് ആണോ വാണ്ടർവാൾ ആണോ വലുത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ആബ്സൻസ് ഓഫ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓവർലാപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ ആര് വാണ്ടർവാൾസ് റേഡിയസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കോവാലന്റ് റേഡിയസ് ഇതൊക്കെ എന്റെ വക എൻട്രൻസ് ഒക്കെ മറ്റൊക്കെ എഴുതാണ് ഈ ഓർത്തിരുന്നു കോവാലന്റ് റേഡിയസ് ആ വലുത് ആരേക്കാൾ വാണ്ടർവാളിനെ ഇനി നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് അടക്കുക എന്തായിരുന്നു ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു പിരിഡിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് വേരിയേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഇന്നെ പിരീഡ് എടുക്കട്ടെ പിരീഡ് കണ്ടോ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ചിത്രം ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാണ് ആദ്യം എന്താ ഒരു പിരീഡ് ഫസ്റ്റ് പിരീഡ് അല്ല ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയ അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി രണ്ടാമത്തെ പിരീഡ് ലിതിയം ബെറിലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലൂറിൻ നിയോൺ എടുത്തിട്ടില്ല നോബിളി ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ദെൻ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ചിത്രം കണ്ടോ ഇതിലെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ലിതിയത്തിന്റെ വലുപ്പം ടു വൺ ആണ് പിന്നെ ടു ടു ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു ത്രീ വലുപ്പം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു 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 വന്നില്ലേ ഇത് നിങ്ങളെ ന്യായത്തിലെ ചിത്രമാണ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോയപ്പോ ബാഹ്യതമ്മ ഷെല്ല എന്ന ഔട്ടർ മോശ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്ത് കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ടോ ആദ്യം ഒന്നാണ് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് കാർബൺ നാല് നൈട്രജൻ അഞ്ച് ഓക്സിജൻ ആറ് ഫ്ലോറിൻ ഏഴ് അപ്പൊ ഔട്ടർ മോശ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും ആര് എവിടെ ഷെല്ലിന് മാറ്റുണ്ടോ ഷെല്ലിൽ നോ ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസും അതുപോലെ തന്നെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ ഔട്ടർ മോശ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം എന്ന അട്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും കൂടും സൈസ് കുറയും അപ്പോ എന്റെ ചോദ്യം വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു സൈസ് ഓഫ് ആറ്റം അല്ലെ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് എന്ന് പറയാം സൈസ് ഓഫ് ആറ്റം എന്നൊക്കെ പറയാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ എ പിരീഡ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു വാട്ട് ഈസ് ദി വേരിയേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഇൻ എ പിരീഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും മതി ആൻസർ വൺ വേർഡ് ഇറ്റ് ഡിക്രീസ് വൈ ബിക്കോസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ എ പിരീഡ് കിട്ടിയപ്പൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡിക്രീസ് നം നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഞാൻ കറക്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഷെൽ ബട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദി ഔട്ടർ മോശ ഷെൽ ഇൻക്രീസ് സോ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടു ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻക്രീസ് ഹെൻസ് സൈസ് ഡിക്രീസ് മനസ്സിലായോ ഇറ്റ് ഡി ഇറ്റ് ഡിക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറയുന്നു ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അടുത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ മീനിങ് പറയണം ഇന്ന പിരീഡ് ഒരു പിരീഡിൽ കാരണം ബിക്കോസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഔട്ടർ മോ നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഷെല്ല് ഷെല്ലുകൾക്ക് മാറ്റമില്ല ബട്ട് മറിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദി ഔട്ടർ മോശ ഷെൽ ഇൻക്രീസ് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം കൂടി കൂടി വരും അതിനാൽ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടു ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോണും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം ഇൻക്രീസ് കൂടും ഹെൻസ് അതുകൊണ്ട് സൈസ് ഡിക്രീസ് മനസ്സിലായില്ലേ എഴുതൂലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ നോക്ക് അടുത്തത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഞാനൊരു ഗ്രാഫ് കാണിക്കാം ഈ ഗ്രാഫാണ് ഏതിന്റെ ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് കുറയുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണിത് ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതിലെ എക്സ് ആക്സിസ് ഞാൻ എടുത്ത് സെഡ് എടുത്ത് സെഡ് ആണെന്ന അറ്റോമിക് നമ്പർ വൈ ആക്സിസ് എന്താ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ട് ഗ്രാഫ് എന്താ അടിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏകദേശം ബുക്കിലുള്ള പോലെ വരച്ചു എന്തായാലും അത് അടിയിലേക്ക് വേണം ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വരച്ച പോലെ ആണ് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രൈറ്റില് നേരെ ഇങ്ങനെ വരക്കാൻ അടി കേട്ടോ അതായത് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതിൽ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ആരാ ലിതിയല്ലേ ലിതിയത്തേക്ക് കുറവല്ലേ ബലിയം ബോറൺ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നില്ലേ അപ്പോ അത് ഓർത്തിരിക്കുക എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് സൈസ് കുറയും വൈ ആൻസർ ആയി അതിന്റെ ഗ്രാ
number of shell increases so what will happen to attraction so attraction between the electron outermost electron and the nucleus decrease appo attraction koreyumina size endey kodu aganeyana size kodunna kando njan answer english kanikunu from top to bottom number of shell increase so attraction of electron to the nucleus decrease hence size increase kaaranam manasilayile ഓർക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതാണ് റീസൺ ഇനി അപ്പൊ ഇതിനൊരു ഗ്രാഫ് വേണ്ടേ ഇതിനൊരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം കണ്ടോ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് അതായത് വൈ ആക്സിസിൽ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ആണ് പിന്നെ ഇതിലോ എക്സ് എൽ സെറ്റ് ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടി ഇല്ല സൈസ് കൂടി കൂടി വരുന്ന ലിതിയത്തിന്റെ സൈസ് ആ ലിതിയ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ അറ്റോമിക് റേഡിയസിലേക്കാണ് വരക്കണേ പത്ത് കിട്ടി നൂറ്റിക്കോ സംഖ്യ അപ്പൊ സോഡി ആണെങ്കിലോ പത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒറിജിനൽ രണ്ട് ഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഫിഗർ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നാലാമത്തെ ചിത്രം അതാണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരാ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എണ്ണ ഫിഗറിന്റെ എണ്ണമാണ് നാലാമത്തെ ഫിഗർ അതിൽ തന്നെ എയും ബിയും വേറെ ഒരു രൂപത്തിൽ ചിത്രം കൊടുത്ത് ഞാൻ എന്റെ വക വരച്ചതാ നിങ്ങൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കി ആ ചിത്രം വരക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കൂല ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോണി കൂടുന്നതെന്നും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കുറയുന്നതും അത് ആ രൂപം കാണിച്ചത് ഞാൻ പിന്നെ വരക്കുമ്പോൾ പറ്റ മോശമാക്കി വരക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ മോശമാക്കാന്ന് ഉഷാറായി വരക്കാന്നല്ല ഷെയ്പ്പ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ബുക്കിലുള്ള പോലെ തന്നെ വരച്ച് അപ്പോ ഇതാണ് എന്ത് അറ്റോമിക സൈസ് ഗ്രൂപ്പിലും പിരിയുള്ള വേരിയേഷൻ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ചില വേർഡുകൾ ചിലപ്പോൾ വേറെ എവിടുന്നെങ്കിലും അല്ല ഭാവിയിലൊക്കെ കേൾക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു വേർഡാണ് ഷീൽഡിങ് എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് ഓക്കെ വേജാറാവണ്ട സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ ഒരു സ്ക്രീൻ തന്നെ ഷീൽഡ് കാരണം എന്താ തടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം അല്ലേ ഷീൽഡിങ് എഫക്ട് അപ്പൊ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് സപ്പോസ് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഷീൽഡിങ് എഫക്ട് ഒറിജിനലേക്ക് അടക്കാം നമ്മൾ സ്കൂള് സ്കൂളിന്റെ നിങ്ങളെ ക്ലാസ് റൂം സ്റ്റാഫ് റൂമിന്റെ തൊട്ടടുത്ത റൂമാന്ന് കുട്ടിക്കോ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാഫ് റൂമും നിങ്ങളെ ക്ലാസ് റൂമും തമ്മിൽ എന്തില്ല ഒരു സ്ക്രീനോ ഒരു ചുമരോ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ അപ്പൊ സ്ക്രീൻ ഇല്ല എങ്കിൽ അധ്യാപകരും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ കൂടൂലേ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണൂലേ കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പൊ ദർ ഈസ് നോ സ്ക്രീൻ അട്രാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് അട്രാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത സൈസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ആ കാര്യം ഓർത്തോ അല്ലെ നമ്മൾ തൊട്ടും പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളുടെ അടിയിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് കൂട്ടിക്കോ നല്ലൊരു ചുമരുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഷീൽഡ് ഉണ്ട് ഒരു പരിച അല്ലെ നമ്മൾ തടുക്കുന്ന സാധനം അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കോ അതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അധ്യാപകരും തമ്മിൽ കാണുമോ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ അധ്യാപകർ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്തായി ഇഫ് ദർ ഇസ് എ സ്ക്രീൻ ദി അട്രാക്ഷൻ ഡിക്രീസ് അട്രാക്ഷൻ ഡിക്രീസ് ആണ് സൈസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഈസ് സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ അധ്യാപകരെ എന്നുള്ളത് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ എന്നുള്ള ഔട്ടർ മോശ ഇലക്ട്രോൺ ആയിക്കോട്ടെ ദി ഇന്നർ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ ഏതിന്റെ ഉള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന സെന്ററിൽ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസും ഔട്ടർ മോശ ഷെല്ലും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ കൂടുന്നു കുറയുന്നു ആരെ പരിഗണിക്കൂല ഉള്ളിലുള്ള പരിഗണിക്കൂല ഓക്കെ അപ്പോ ദി ഇന്നർ ഇലക്ട്രോൺ ആക്ട് ആസ് എ സ്ക്രീൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ഔട്ടർ മോശ ഷെൽ ഈസ് കോൾഡ് സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ല ഇന്നർ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രോൺ ആര് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷന് ന്യൂക്ലിയസും ഔട്ടർ മോഷൻ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണത്തിന് ഒരു ഇടയിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഇന്നർ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആ സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് ഈ സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് ഇൻക്രീസ് ആ സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് ഇൻക്രീസ് വാട്ട് വിൽ ആപ്പൻ ടു അട്രാക്ഷൻ ഡിക്രീസ് അപ്പൊ സൈസ് എന്ത് ചെയ്യും സൈസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും സംശയമൊന്നുമില്ല ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പിരീഡിന്റെ ചിത്രം കാണിച്ചില്ലേ ആ പിരീഡിന്റെ ചിത്രം കാണിച്ചപ്പോ ലിതിയം സോ ലിതിയം ബെറിലിയം ബോറോൺ കാർബൺ ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ ന്യൂക്ലിയസും ഔട്ടർ മോശ ഷെല്ലിന്റെ ഇടയിൽ സ്ക്രീനിങ്ങേ ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടോ കാരണം എന്താ ഔട്ടർ
സൈസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് സ്ക്രീൻ എഫക്ട് കൂടുമ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ കുറയും അപ്പൊ സൈസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആറ്റത്തിന്റെ വേരിയേഷൻ ഇങ്ങനെയും ചില ബുക്കുകളിലും ചില അധ്യാപകരും പറയുന്നത് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്വീകരിക്ക അതായത് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ എ പീരീഡ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ എ പീരീഡ് ആറ്റോമിക് സൈസ് ഡിക്രീസ് ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് ബട്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഇൻക്രീസ് സോ അട്രാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് സോ സൈസ് ഡിക്രീസ് ഇനി മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽ ഇൻക്രീസ് സോ സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് ഇൻക്രീസ് സോ അട്രാക്ഷൻ ഡിക്രീസ് മനസ്സിലാവണ്ടോ അട്രാക്ഷൻ ഡിക്രീസ് ഹെൻസ് സൈസ് ഇൻക്രീസ് അപ്പൊ ഈ സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് എന്നൊരു പേരും വെച്ചും പറയാറുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തട്ടാം ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച ഒറിജിനൽ റീസൺ പഠിഞ്ഞാലും മതി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എന്ന് കഴിവുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നല്ലതാണ് അല്ലാത്തവര് ആദ്യം ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല അപ്പൊ സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് ഇനിയൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ സ്കൂളില് ക്ലാസ്സില് മൂന്ന് ബെഞ്ചുള്ളൂ മൂന്ന് ബെഞ്ചുള്ളൂ ഇടതു ഭാഗത്തും വലത് ഭാഗത്തും അതായത് ബോയ്സും ഗേൾസും ഒന്ന് കുടിക്കോ ഞാനും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാന് മൂന്ന് ബെഞ്ചാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ബെഞ്ചും ഞാനുമാണ് അട്രാക്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ ബെഞ്ച് അല്ലെ ബാഹിത മശാൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ എത്ര ബെഞ്ചുണ്ട് രണ്ട് ബെഞ്ചിലെ കുട്ടികളുള്ളൂ ഇനി നാല് ബെഞ്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസ് റൂം ആണെങ്കിലോ നാലാമത്തേതാണ് ഔട്ടർ മോശൽ ഞാൻ ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പൊ അവക്കിടയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവലൊക്കെ സ്ക്രീൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പ്രയാസം കുട്ടികളെ അട്രാക്ഷൻ കുറയും ഇനി ആറ് ബെഞ്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസ് റൂം ആണ് ആറാമത്തെ ബെഞ്ചും ഞാനും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷന്റെ ഇടയിൽ ഈ അഞ്ച് ബെഞ്ചുകൾ സ്ക്രീൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ആകർഷണം കുറയും നമുക്ക് കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റൂല ഓക്കെ അപ്പോ സൈസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഈ വേർഡുകൾ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് കൂടുമ്പോ അട്രാക്ഷൻ കുറയുമെന്നും സൈസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുമെന്നും സോ സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു സൈസ് ആണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു എന്താണ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഡയറക്ട്ലി ആണ് നേർ ഇൻവേഴ്സിലാണ് തിരിച്ച് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഇത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്രാഫ് ബുക്കിൽ ഒറിജിനൽ ഉണ്ട് അത് നിർബന്ധമല്ല ഇനി ഇതിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെ വരാറോ ഒന്നുകിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി വേരിയേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഇൻ എ പീരീഡ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് വൈ എ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫ് അടുത്ത് വരും ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഇത് എന്തിനാ കാണിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് അപ്പൊ ഗ്രാഫിൽ എക്സും വൈ നോക്കുക എക്സ് ആക്സിസിൽ എന്താ സെറ്റ് ആണ് വൈ ആക്സിസിൽ എന്താ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പം കുറയുന്നതും കൂടുന്നതിന്റെയും ഗ്രാഫ് ആണ് ഏതാണോ തരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ആൻസർ ചെയ്ത എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയും ചോദിക്കുക ഇത്രേ ചോദിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ അല്ല അടുത്ത ടേമുകൾ ഇപ്പൊ ഒന്നല്ല അറ്റോമിക് റേഡിയസ് അല്ലേ എടുത്തുള്ളൂ ഇനി അയോണിക് റേഡിയസ് വരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ അയോണൈസേഷൻ എനർജി വരാണ്ട് ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു വളരെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഗ്രാഫ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്താണ് പീരീഡിൽ സംഭവിക്കുക വൈ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പിൽ സൈസിൽ സംഭവിക്കുക വൈ ഇത്രയാണ് പിന്നെ സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് എസ് പി ഡി എഫ് സബ്ഷലിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് എസിനാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അത്ര അല്ല പീക്ക് അത്ര അല്ല ഡീക്ക് അത്ര അല്ല എഫ് അപ്പൊ എഫിന് സ്ക്രീനിങ് കുറവായിരിക്കും ഈ വേർഡൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലത്ത് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഞാൻ ഓക്കെ ആ വേർഡ് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കേൾക്കുക പത്തിരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക